再打。你既然选择了杀手这个职业，就不要轻易的动感情。杀手是件武器，武器是没有感情的。刀子，一颗子弹，你只是一个工具，不需要思考。你考虑的只是完成任务，杀掉目标，明白了吗？明白了。打。
竟然就在他的面前。对，就是这个人。十年前父母被杀的那一刻，他见过这张脸你在哪儿？嗯，你们，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话。你想活命，就赶快说出来藏在什么地方。走。我记得，我永远不放弃。我就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊！别动！什么人？
你要干什么？全全都在这里。你都到哪去？听着，雨然，你们胆子也太大了，这里到处都是警备。你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前。十回六十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿？你想起来了？我没有。我只是个带路的，小声点！不要杀我，我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。啊啊啊！闭嘴！别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。在哪能找到他们？梁姐是东亚书店的经理，或许她应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，六号。嘿，我进来了。啊啊！小雪，他怎么办等一下，还有那个姓白的俱乐部的那个女人是我们最大隐患，你们不应该留着她。我当时打昏了她，她应该没有看到我们。问题是她没被打昏。在你离开后的第一时间，这个女人也消失了。这足可以证明她是在装昏。还有，你再想想，那个服务员是怎么死的？当时，那个服务员是小黑打昏的，还不至于死啊。我们走的时候
应该是那个女的和服务员是活着的，不会是那个女的杀了服务员吧？也就是说，他看到了你们。现在日本人到处在找他，而且找人画像。我们一定要抢在日本人之前找到这个女人，除掉这条线索。你再给我好好想想，还有什么其他方法能找到这个女人？你记不记得，我当时是用一块手帕包住了手上的伤口。这块手帕有可能就是那个女人的东西。手帕上面有一个商标，那是一个很特殊的商标。开车。对。我当时把那块手帕扔在哪儿了？我们回来的时候走的是哪条路？我们走的是苏州河边。走也许手帕上的商标根本说明不了什么，但是那是我们唯一的线索。过来，能掉哪儿呢？哎，抱着我。嗯，什么人？你们干什么的？哟，花姑娘，过来过来过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎。走吧走吧，啊，走了，啊，哎，快走，让我看看。哎呀，走吧，花姑娘，不错嘛。我不是有意的，没事儿，接着找吧。在这呢，美丽服装店。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿梅，嗯，你等一下。你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好，你让她试试。我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？去吧，嗯。有什么事儿啊？啊，你好
你好。我们还是里面说话吧。你认出我来了。你说什么？不要再演戏了，我们还是开门进山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？伤好的挺快的。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命就算你杀了我，你也逃不掉。开门，快开门！来啦，来啦！你们是？是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤一员，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗
，卫生署的填配人。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？报纸。我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐，跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊，可是这里是英租界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢，要不然。那这样吧，我去跟客人说一下，你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久，要不这样。不料我先帮你选着，真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下掉到这里，谢谢有两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。这个女人虽然充满了敌意，但是却没有向日本人告发她。为什么？嗯嗯嗯嗯
下怀给你。沙狼花。这么说，遇到同行了。没想到他们就是沙狼花。道上有各种说法，都说沙狼花是女人。没想到还真给他们说对了，不仅是女人，而且是一群女人。可咱们现在怎么办？回服装店去，啊，有些事情我得弄清楚。自己小心点儿。嗯，你们走吧。又是你。我很好奇，我想听你自己说。有什么可说的？咱们井水不犯河水，我没有在日本人那里告发你，所以你不用担心。可是我听说，只有两种人能活着从宪兵队里走出来：汉奸、叛徒。嘛，那看来我破了个先例呀、啊。你想干什么？咱们可是一路的。解释。那天在虹口俱乐部，是我帮你们杀了那个服务员。
。你先去新安旅社三幺七房间，这个老汉今已经上钩了。一个小时以后，我会带他去找你。那还要大姐回来帮忙吗？不用，三幺七房间窗户下面就是宿舍，咱们两个人还对付不了这头猪。好，我要是喝醉了，就不好了。别动！什么人？啊！走夏小姐，夏小姐，救救我！求求你，救救我！你不应该认识我。为什么？不为什么，因为我也要杀田佩然。既然你们帮我做了，我就替你们做干净。你为什么要杀田佩然？他是汉奸，是日本人的奴才。这个理由够不够？服装店的女人是个危险，而你却视而不见，这不像是一个真正的杀手。你这样做，不但威胁到了自己，也会威胁到我们大家。我不能面对他，我只能去记他。我只能够去击他藤野，他在跟踪夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了。
个枪手，严斌。来了来了来了来了！哎哎哎哎哎哎哎！就送！走！记得搜。这就是天宫塔吗？一点杀气都没有。我爸每天都看报纸，他不可能不知道。可是他为什么不告诉我？让我过去呀！让我过去！日本人？怎么会有日本人？别去，可能是来抓你的。我去看看。不要，太危险。我会小心的，你等着。嗯、老爷，坐下。老爷，坐下。老爷，坐下，坐下。都往后退，后退，退后，退后。
，为什么昨天没有再坚持一下，让父亲和他一起离开上海呢？如果是那样的话，他们一家人现在应该已经在香港，开始新的生活了。陈春雪无法从愧疚中解脱出来，父亲的生活因为他的介入发生了太多的变故。都坐在轮椅上，现在又是因为我被日本人抓走了。女儿欠你的，这辈子都还不完。小雪，明天我们这么做有必要吗？如果我们不相信二叔，大不了不跟他合作就是了。只要不跟他见面，他也不能把我们怎么样。恐怕这件事情没有那么简单。你看清楚这个人。我一直在想，到底是谁把日本人引到了天宫堂？如果明天事情有变，那就只能说明一件事：是王子礼把日本人引到了天宫堂。如果真的是这样，那他就只有一个下场。
，已经到了约定的时间。陈春雪焦急的等待着小黑的信号。王自立到底是不是叛徒？很快就会真相大白了。按照约定，如果教堂里没有埋伏，小黑就会摘掉帽子；如果教堂里有埋伏，小黑就蹲下来系。约定的时间已经过去了一个小时，陈春雪还没有出现，王自立产生了一种不祥的预感。为了天公堂。陷阱，去天空堂抓捕天空堂的仆人。是。集体抓人。见他出来没有人，没有找到。这是天公堂全体同仁送给你的一份礼物，只要张堂主还在你们的手中，那这样的礼物将会源源不断。请你要相信我们的能力。当初就有一份大礼送到了竹内队长的心中，现在也一样。我们会保证礼物的质量，并保证你都会是惊喜，直到张堂主被你们释放。记住，你在明处，我在暗处。这就是我的筹码，希望你收到礼物会喜欢。巴卡，巴卡，一个小小的杀手
，竟敢敲诈帝国军队！立刻查封天宫堂！不好，有杀手！枪手就在对面的大厦里。封锁大厦，查找凶手。这里到处都是制高点，根本没有射击死角。清理所有的高处，控制制高点，快，走，快。我希望你喜欢我带来的礼物。开始吧。好药效就会发作，持续大约四分钟，然后我会继续给他注射。三针之后，他就会昏迷，所以你们只有十二分钟。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？这个问题的答案就在张新桥嘴边。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？意识模糊中，她在做最后的挣扎。张新桥咬断了自己的舌头，他知道，唯有如此，才能切断带给女儿的危险。送到医院抢救，快！立刻在医院布下埋伏，这是我们抓住陈春雪最后的机会。陈春雪的出现，让张新桥激动不已。本以为天各一方的亲人，此刻竟然出现在眼前，他无比的欣慰，他多么想冲出去和女儿团聚
，但是他知道，自己不可能活着离开这里了。千言万语都在心里，却只能无声的诉说。他想告诉女儿，今后的路只有靠他自己走下去了。无论发生什么。一定要坚强，一定要好好活着，因为只有好好活着，一切才有希望。虽然听不到父亲的声音，但陈春雪知道，他们将就此别过。也许。只有来生才能再见了。对不起，你得走了。谢谢你，你又完成了我最后的心愿。我很遗憾。你怎么了？对不起请你一个人去。如果以后有需要的话，就在城隍庙前汽车站边上的留言板，留言给无锡来的七哥，写下时间地点，我就会出现的。我记下了。
这个晚上，陈春雪拿出那把陪伴她多年的步枪，她想起了第一次遇见父亲的时候，父亲就提着这个箱子。那天，陈春雪再次拥有了一个家陈春雪就是陈生失踪的女儿，她实在不复仇。从她离开虹口俱乐部，直奔海军公寓来看，她现在已经知道梁杰的存在。这一点我也想到了，但是我没有想到陈春雪和陈生的关系。我更担心的是。这个鼠疫计划的泄露，不管是泄密还是复仇，凶手下一个目标一定是梁健你不在上海，这是你的幸运。既然回来了，陈春雪一定会找上门来。你什么意思？你有两种选择：要么离开上海，从陈春雪的眼前消失；要么留在这儿，作为目标。第一套方案不行。他有任务，不能离开这里，不能别人代替吗？不可能。重庆方面的人和我单线联系，他只认识我。那么好，你可以选择更小心的生活，但安全只能依靠你自己。当然了，你也可以选择和我们宪兵队合作。我会给你提供更全方位的保护。我们就是希望通过你引出陈春雪，彻底消灭这个威胁。怎么选，你自己定。你的联络员什么时候到上海？十天以后，四月六号。好。我给你们十天时间。一旦梁健完成任务以后，不管你们是不是找到那个陈春雪，我都要送她离开这里。我同意。我的人手马上就会到位，希望你在书店做好准备工作。明白了。
和梁静说话的那个人，我见过那张脸，他就是打死我父母的那个人。你居然现在还有联系？真是老天开眼，让您自己送上门来了。别动，把手举起来。嘿，嘿，嘿，哎，嘿，嘿，嘿。怎么这么不小心？没想到。这个吸毒鬼力气还挺大，这是干什么？大量出汗，能让他毒瘾加快发作。怎么了？怎么？这里不适合你。你们究竟是什么人？我是。你们想干什么？少废话！放开我！呃，求求你们了，再再给我一点。哎，太难受了！哎呀，再再给我一点儿！哎，太难受了！哎呀，再给我一点儿！哎，十年前杀陈生的，除了田佩然和你。还有谁？哎，还有铃木和大岛。铃木，他是什么人？嗯，铃木是日本领事馆卫队的队长。日本领事馆？你和他是什么关系？他的真实身份是派遣军特高科的高级参谋。我是他的手下。大岛呢？他又是什么人？大岛是日本防疫集水部队的总医疗官，平时他人在日本。你们为什么要杀陈生？因为陈生偷走了日本人手里的鼠疫菌株样本。日本人要鼠疫菌干什么？做细菌蛋，因为陈生偷走的鼠疫菌株，比日本人剩下的毒性大得多。做成细菌蛋，只要几颗，我就可以，就可以杀死成千上万的人。你是说，我爸是为了这个死的？他是为了阻止这些鼠疫菌落在日本人手上死的。可是鼠疫菌株，最后还是落到了我们手里。嗯。
你们干什么？哎哎！狗汉奸！你们打我，你们折磨我，都没有用。日本人已经研究透了那些细菌，已经把他们送上了战场。你们听我说，中国赢不了。日本人已经启用了细菌弹。当然，那是最便宜、最有力的杀人武器。明天，我的情报员会给我送一份重要的情报。有了这个情报，日本人的炮弹会更有威力。再给我一点儿，求求你了。再给我一点儿，啊啊啊啊！你的情报员怎么和你联络？没用的，他只认我，他只和我联络。你们会在哪里碰头？在我的书店里。书店里有埋伏。他什么时候到上海？不知道。你的情报员什么时候到上海？说。明天晚上，坐火车来。哪一趟车？几号车厢？十一点。从南京开出的车，四号车厢，十三号座。男的女的，什么特征？男的，左手是假肢，他的左手感染过，被截肢了。没用的，你们打情报的主意是没用的，他是不会把情报交给你们的，他是不会把情报交给你们的。你提示我慢事儿，这叫走狗。记住我长什么样，下辈子找我报仇。哎！他妈叫报应！对不起。
天他便宜了，是他自己掏我怀里的。你少废话，你放我来！这么大，我没有啊！这人真是的，这么大年纪了，吃人家小姑娘的豆腐，你丢不？我没有吃他豆腐，就是啊，你好意思？我真的没有，是他掏我怀里的，我没有。走走走，来来来，是你藏我怀里的，来，走就走，快别推啊，别让他跑了，走就走，别推我呀，别推我呀，别动。你们是什么人了？后后后梁介直到现在都没有露面，对阿梅而言这是个好消息。但是，日本人为什么要封锁书店呢？难道绑架梁介的行动出了什么差错？想到这里，阿梅不禁担心起来。这个人怎么处理？杀了他，扔到这里喂野狗。那太便宜他了。你们看看他们这些文件上都写了什么？日本人在中国制造鼠疫疫区，残酷的杀害中国人，光是王庄那一带就死了四千多人。我最恨的就是这种帮日本鬼子杀害我们中国人的汉奸。这样的人，死一千次都不足以解恨。那你想怎么办？我觉得宝珠说的对，应该带回去和梁介一块示众，让他们看看这些汉奸和卖国贼他们的可耻下场。我要让日本人胆寒。好，就这么办梁介还是没有任何消息吗？我实在不明白他为什么要甩开我的人。按计划，他现在已经应该在这里完成了他的工作。目前他只有两种可能：要么梁介本身就有问题，要么现在已经让陈春雪他们抓住了。找到了梁杰的尸体，在哪？就离宪兵队不远。他身上还有那种纸花。报告。
和他一起的，还有一具尸体。是什么人？看样子是个中国人。我们在他身上搜出了从重庆到宜昌的汽车票，还有昨天夜里从南京到上海的火车票。是重庆来的联络员。我们的情报，在他身上找没找到一份资料？没有，什么都没有。高桥牙子上尉是我最出众的学生。虽然他生在中国，但从小在日本接受的教育。加入军队后，他战功累累，是帝国的优秀战士。这次受派遣军司令部调遣来上海，主要负责抓捕陈春杰等暴徒的行动。在今后的工作中。高桥上尉以平民的身份潜伏在民间，直接受我的领导。藤野君，必要的时候，你们宪兵队在人力和物力方面给予配合。宁部大佐放心，宪兵队一定会全力支持高桥上尉。谢谢藤野队长，我的中文名字叫高雅珍，以后请多多指教。高雅珍小姐。我们宪兵队能为你做些什么？我想看一下这几个案子的资料，顺便麻烦您给我一辆车，我想去几个地方看看。高桥上尉，天亮了，你去休息吧。谢谢藤野队长的关心，不用了。这些档案都看完了吗？是。好，说说你的想法。从这些资料里面，我看出了一定的规律：杀狼花。对不起，我会按照民间的说法叫他们杀狼花，希望林木老师跟藤野队长。不要介意。沙狼花最早只是一些普通的暴徒，他们躲在暗处，向我们的士兵跟亲日人士下手。他们的刺杀目标很凌乱，几乎是毫无规律可言。他们的刺杀手法也很业余，并不比普通的刑事案件更突出。但是，自从陈春雪加入以后，从虹口俱乐部田佩然的遇刺案。一直到织田队长的爆炸案，他们的行动是越来越具有破坏性，甚至还打乱了我们的情报工作。所以说，现在的沙浪花已经逐渐的成为了上海抵抗势力的一面旗帜。他们的存在，对我们来说
是一种羞辱。请继续。织田队长对陈春雪的背景做了一些猜测，他的一系列的刺杀行动都和他的身世有关系。换句话说，他是在替自己的父母报仇。当年制裁陈生的人当中，田佩然和梁介都已经遭到了报复，所以，沙狼花最终的目标，迟早会锁定在铃木老师您和远在东京的大岛将军身上怎么了？这个人是南京杀人比赛的参与者，刚刚被日本派遣军司令部召回上海，参加长沙会战的庆祝活动。
。那我们可以请刚叔帮我们做一些，他的手艺绝对没有问题。好，那就请你画一下图纸，我让香妹拿去加工一下。好，我画给你们。嗯、天都亮了，我去买点早餐，咱们吃完再走。好。好，谢谢高博。把这里全部包围了，去拿枪！快快！鸟山，鸟山，鸟山。你们已经被包围了，放下武器，投降吧！陈春雪，这样的挣扎是毫无意义的，抵抗只能让你死无葬身之地。住。
哭泣，小雨雪。呃，高博，高博，高博，高博。
起来吧。他们都走了，就剩下我一个。你不是一个人，你还有我们。他们没有做完的事情，我们会继续下去，永不放弃。你赶尽杀绝，只差一步了。高桥上尉，沙浪花再次受到重挫，我应该恭喜你。只要陈春雪活着，就是我的失败。这几天是军神计划的关键时刻，我已经要求去松江守卫工厂。你认为陈春雪还会去攻击工厂？我不知道。但是我知道他不会善罢甘休的，他一定会进行报复的。我们必须进入工厂才能够安放炸弹。工厂守卫严密，但也不是完全没有漏洞。由于常年日复一日的往工厂里运送供活体实验用的人员，他们在这方面的警惕已经完全麻木了。所以，我们要在路上截住卡车，假扮成司机和犯人，这样就能够进入工厂。而且，由于工厂防疫的特殊需要。负责工厂守卫的部队是不会进入厂区的，我们在里面做任何事情都不会被部队发现。根据渡边的交代，一号楼平时的晚上和周末只有一个值班人员和两个警卫，楼里头相当于一座空城。明天是星期天，正好赶上工厂休息，这楼里面只有这么三个人。过了明天，难度也就大了，所以。我们必须在明天行动，这是我们最后的机会。今天下午，我们会在做最后的确认。完成行动以后，我们会化妆成剩余的工作人员，利用他们的防护服逃离工厂。再接下来，就是在苏区给大家庆功了。起汗浇破的努力，起来，全世界守护的人，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。六点，他们应该是四点出发的，看来今天路上慢了一些。查验证件。对，下面就应该是清点人数。
，等一下，有点不对。怎么了？他在亲自检查，这不会是偶然吧？如果是他亲自检查的话，那我们是混不进去的。这把枪跟随了陈春雪多年，擦拭着它，陈春雪想起了一切的开始。我要和你一样当个杀手，为爸爸妈妈报仇。为了无数同胞的生命，为了能够炸毁细菌工厂，我们死而无憾。如今。亲人们都已经离开了他，而他自己，明天也要去面对一个强大的对手。他默默地做了一个决定，因为他知道，有些事情，只有他，才能够完成。主城，我想过了。只要高桥还在工厂，我们的行动就没有胜算。为了避免无谓的牺牲，必须有人把他引开，而这个人只能是我，因为我是他的猎物。我知道他最在意的是什么。我多么想留下来，和你一起战斗。这个夏天发生了太多的事情，我失去了义父，参加了沙狼花，认识了你。你说，人生的变幻。有什么能够比得上这样的经历？谢谢你，给了我美好的回忆。答应我，无论我们谁先离开，活着的人一定要记住这段日子。遇见你，我很满足。祝福我吧。
，沈铸成感受到一种巨大的悲痛。长久以来，他都没能对陈春雪说出心里的感情，因为他们是在战斗，而战士是不应该儿女情长的。其实，他曾经不止一次的想过，等炸毁了细菌工厂，到了苏区，就对他表白。沈铸成悔恨万分。为什么没有紧紧的拥抱过他？为什么没有看着他的眼睛告诉他？他，沈铸成，愿意成为他至亲的那个人。老沈，老沈，啊，老沈，游击队已经做好了准备，会在镇外两公里对送人的汽车进行伏击。就此别过吧。你们一定要多保重。嗯。哎，小雪呢？他已经走了。走了？他是要把高桥引开这里，他一定是去伏击国际饭店了。日本人知道陈春雪。在那里出现，高桥就一定会赶过去的。那里有重兵把守，他怎么下手啊？只要他不在乎自己的胜利，就没有任何人能够阻止他的行动。他是去赴死，为他祝福吧。请给我一个四楼的房间。对不起，四楼的房间已经被其他客人订走了。请问其他楼层可以吗？是那些日本人订的吗？嗯。那好吧，三楼的房间也行。好的，三零三房间，请在这里签个字。
了啊，开会了啊，开会了。将军，会试已经准备好，所有的技术人员都在等待您的训话。我去看看，怎么回事？有老鼠，有老鼠。从哈尔滨拿到的鼠疫样本，经过十年的研究，终于可以投放战场了。细菌战会大大加快帝国军队在中国南方的推进速度。这将是一场伟大的战争，检验成果的时候就要到了，我们的梦想就要实现了。你想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来！
，把他们绑起来。绑起来！快，快，快，快，快，快！情况怎么样？是陈春雪，她杀死了我们四个保卫，还抓住了林木长官和大岛将军作为人质。陈春雪。我是藤野，陈春雪，我是藤野，有什么话你可以对我说。你最好不要有别的打算，否则我会杀了你的长官。他们现在安全吗？铃木长官、大刀将军，你们现在怎么样？我们还活着。陈春雪，既然人质在你手上。你有什么要求？我不要跟你说，把高桥叫来。你为什么要见高桥？这个问题，你应该去问他。他害死了我的姐妹，这笔账我还没跟他算呢。高桥现在不在上海，他不可能来见你。有什么要求，你跟我说。你最好按我说的做，把高桥叫过来。等他来了，我自然会说出我的条件，否则，给你的长官收尸吧。林木长官，要不要叫高桥？你最好下命令，否则我打死他。叫他来吧。与此同时，高桥警觉地护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。什么？陈春雪去了国际饭店。是，他冒充服务员绑架了铃木长官和大岛将军，目前还没有伤害他们。他有没有提什么条件？他拒绝跟我对话，说只有见到你才能提出条件。知不知道他们几个人？目前只有一个。不可能，他绝对不可能单独行动。父亲一定有同伙。唐野队长。请增派人手搜查酒店的每个房间，封锁所有可能逃生的通道。我要让陈春雪为这次的行为付出代价。队长，接下来该怎么办？等待。我们现在只有等待。小雪做到了，同志们，现在情况有变，我们马上就出去，走吧，快，好好走。
你想知道我是谁，林木？怎么不讲讲我们的故事？她是陈生的女儿。陈生的女儿，你想起来了？你想起我的父亲了？我当然记得你父亲。我不仅记得他，我还记得你。你小的时候，我还抱过你。和你父亲是东京医科大学的同学，你就出生在日本，这些你还不知道吧？你的父亲是我们班里最优秀的同学之一，本来可以有个美好的前程，可惜呀、啊！可惜你杀了他。你就是因为这个要绑架我，要报复我吗？那还用问吗？我亲眼看见你害死我的父母，血债血偿。你不会真的以为你可以老死在病床上吧？我和你的父亲曾经是很好的朋友，可是，在建立大东亚共荣圈的问题上，意见不一致。令人遗憾的是，你的父亲他背叛了我们共同的导师。偷走了我们共同研究的资源，所以你父亲的死，那是一个背叛者应有的惩罚。研究资源，就是研究怎样用瘟疫去害死中国人吗？你就不怕遭到报应？你就不怕你们的国家遭到报应吗？陈春奇，你这样做无异于自杀。你已经被包围了，你不可能活着离开这个房子。只要你放下武器，过去的事情我们既往不咎，并且保证你的安全。啊！我今天来就没有打算活着出去。郑姐可以了，放行。离国际饭店还有多远？大概二十分钟，快点。
开门。这里不宜久留，陈长官，赶紧走吧。嗯，好。快点，快走！什么事？还没走啊？呃、走。陈春雪，我来了。你来。来的正是时候，否则你的上司会死得很惨的。你到底想要什么？很简单，今天把你叫来，就是想仔细的跟你算一笔账。你不要干傻事，以免我误杀了你的日本主子。怎么样？找到了没有？找到了。说吧，你要算什么账？你知道吗？江秋宁、夏宝珠，他们都是我最尊重的人，就像是我的亲人。可是，因为你。他们永远的离开了，陈春雪，你没那么幼稚吧？这是战争，但是他们不是军人。这场战争不应该把他们卷进来。你到底想说什么？我想说，是因为你们的侵略，让他们失去了平静的生活，抓起了枪。你们因此要接受惩罚。来，开门，行动。在这儿呢。小心点！废话少说，你到底想干什么？我一直很想知道。你作为一个中国人，你替日本人卖命，这是为什么？你帮着日本人屠杀中国人，又是为了什么？怎么，你无话可说了？我只能说人各有志。陈春雪，你只不过是个杀手，你不会明白我选择的方向。一个目标的实现是需要付出代价的。代价
，我想，我比你更明白。叫我来就是为了说这些吗？当然不是。那你到底想说什么？我要给你一个惊喜。什么惊喜？一会儿你就会知道了江的工厂遇到袭击，被大火包围了。什么？我们中了他的调虎离山之计。我想，我们的同伴已经彻底的解决了你们的工厂。陈春雪，我要让你死无葬身之地。那就走着瞧吧。你要干什么？我要杀了他。铃木长官还在他们手上。陈春雪是不会放过他们的。你要冷静。横叶队长，下令强攻吧。这样他们还有活着的可能。进攻！和你的细菌说再见吧。准备进攻。当年带到安全地方，快进去
看着烈火吞噬着细菌工厂，沈筑成在心中默念：“我们成功了，我们成功了。”小雪，你看到了？